असलम आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम खुश आमदीद तो जी मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बम्बास्टिक किस्म के पकोड़े की रेसिपी लेके आई हूँ और जो के चिकन से बनते हैं तो जी मैं आप लोगों के लिए चिकन तंदूरी पकोड़े लेके आई हूँ आज इसकी रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं और जब आप खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप चिक तंदूरी चिकन खा रहे हैं ना बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है तो ये मैं काफ़ी बनाती हूँ और फिर मुझे फरमाइश आई थी कि बहुत ही मज़े के हैं तो आप प्लीज़ इसकी रेसिपी दें तो आज फिर मैं इसकी रेसिपी आप लोग से शेयर करती हूँ बहुत ही सिंपल है कोई इतना यानी कि मुश्किल काम नहीं है तो आप लोग भी अपने स्टाइल से बनाते होंगे तो ज़रा इस स्टाइल से भी बना के देख लीजिएगा तो जी करना ये है कि आपने चिकन बोनलेस लेना है तो क्योंकि इससे ही ज़्यादा अच्छे मज़े के बनते हैं ना तो इसको ऐसे आपने बरीक बरीक स्लाइस में काट ले लंबे लंबे से तो आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं लेकिन चूँकि मुझे कैंची से ज़्यादा ईजी लगते इसलिए मैं कैंची से काट लेती हूँ ना ये देखिए इतने आप कर सकते हैं इससे अगर थोड़े से मोटे भी हो जाए तो कोई नहीं ना क्योंकि ये फिर बहुत जल्दी पकते हैं और बहुत क्रिस्पी और मज़े के होते हैं तो चले जी अब चिकन को मैरिनेट करते हैं तो इसके लिए मैंने दो टेबल स्पून भर के नींबू का रस लिया है तो फ्रेश नींबू अगर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और इसके साथ मैंने एक टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर लिया है और दो टेबल स्पून मैंने चिकन तंदूरी मसाले के ऐड किए हैं इसके अंदर और इसके साथ मैंने एक टी धनिया पाउडर ऐड किया है और इसके साथ थोड़ा सा मैंने बहुत थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है क्योंकि नमक ऑलरेडी हम लोग के इधर चिकन में होता है तो इसलिए बहुत थोड़ा नमक आपने ऐड करना है तो जी और अब एक टीस्पून मैंने ज़ीरा का भी ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स तो क्योंकि इसको अच्छे से जब हम मिक्स करेंगे ना तो इस ये फिर अच्छे से जो है ना हमारे चिकन के ऊपर कोड हो जाएगा और अब जी मैं इसके अंदर एक टेबल इमली इमली का रस डाल रही हूँ इमली भिगो के रखी हुई थी वो मैंने डाल ली है और उसको फिर से हमने मिक्स कर लिया और ये देखिए इस तरह का इसका थोड़ा सा घोल तैयार हो गया और अब जी चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमने ना मिक्स करना है ताकि इसके एक एक पीस के ऊपर ना अच्छे से ये जो हमने मसाला तैयार किया है वो इसके ऊपर कोट हो जाए और फिर इसको हम यानी कि थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे जब तक कि हमारी बाकी चीज़ें जो हैं तैयार हो जाए यानी बेसन और ऑयल जो है वो हम लोग का गर्म हो जाए तो अभी ये देखें मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिए और अब इसको मैं कवर करके तो एक साइड पे कर दूँगी और अब बाकी अब हम बेसन तैयार करते हैं और बेसन जो है वो मैं अपने वाला ही यूज़ कर रही हूँ यानी कि जो मैंने मैंने इसकी रेसिपी भी दी है इसके अंदर मैं सारे मसाले ऐड करके तो फिर ऐसे मैं सेव कर ली तो एक जार के अंदर तो मैं यही बेसन यूज़ कर रही हूँ तो अगर आप लोगों के पास इस तरह का बेसन नहीं है आप मेरी रेसिपी देख के बना सकते हैं और अगर टाइम नहीं है तो आप अपना नॉर्मल बेसन लें और उसके अंदर जैसे आप पकोड़ों के लिए मसाले ऐड करती हैं नमक चिली और धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर अनारदाना पाउडर थोड़ा सा डाल रहे हैं और साथ में अजवाइन थोड़ी सी ऐड कर लें मेथी डाल लें और थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा डाल लेना तो ऐसे फिर आपका ये घोल जो है ना वो पानी की मदद से आप तैयार कर लें ये मैंने दो तीन चार टेबल स्पून भर के ना उसके बेसन के निकाले हैं तो ये देखिए मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है मैं ऐसे बना के रख देती हूँ बच्चे भी बना लेते हैं और मैं खुद भी फटाफट से जो है ना मैं जो भी बनाना हो पकौड़े वगैरह ना तो बहुत जल्दी फिर बन जाते हैं तो आप मेरी रेसिपी देखिएगा और ऐसे बना के आप भी रख लें तो जी ये देखिए हमारा ये घोल अब तैयार हो गया और अब हम करेंगे चूल्हे को चूल्हे की तैयारी यानी कि ऑयल गरम करेंगे और उसके बाद फिर हम इन अपने पकोड़ों को फ्राई करते हैं और जी अब मैंने अपने पैन में ऑयल डाल दिए तो अब आप जब ऑयल गरम हो जाएगा शुरू में आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर कर दें और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर इसको लो फ्लेम के ऊपर कर दें और जी अब हम इसको फ्राई करते हैं अपने चिकन को तो जी यानी कि ऑयल शुरू में जब आपने इसको डालना है ना तो ऑयल थोड़ा सा जो है ना लो फ्लेम के ऊपर ही होना चाहिए यानी कि शुरू में हम इसको थोड़ा सा लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे इस पकोड़े को ना तो अब ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसको अब हम इस बेसन के अंदर लग डिप करेंगे और सारा जो है अच्छे से इसका बेसन लगाएंगे इसके ऊपर 
और फिर आराम से इसको जो है ना ऑयल के अंदर डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर शुरू में आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने दें क्योंकि ये पतला सा चिकन है और बहुत जल्दी ये पक जाता है और बाद में एक दो मिनट के बाद आप जब ये ऊपर आ जाएगा ना अपनी सतह छोड़ के ऊपर आ जाएगा चिकन का पीस पकोड़ा ऊपर आ जाएगा तो फिर आप थोड़ी सी फ्लेम इसकी तेज़ करके ना तो इसका कलर लाइट यानी कि गोल्डन ब्राउन सा कर लें और जी आपके मज़ेदार किस्म के ये तंदूरी पकौड़े जो है ना ये तैयार हो जाएंगे तो जी ये दे देखें ऐसे मैं बस आराम आराम से डाल रही हूँ और बस आप ऐसे यानी कि इनको डाल दें ऑयल के अंदर और ये देखिए अब ये ऊपर भी आना शुरू हो गया आपने चम्मच वगैरह कुछ नहीं इसके अंदर चलाना ना नहीं तो इसका जो बेसन आपने कोट किया है ना वो फिर उतरने का डर होता है तो बिल्कुल हल्के हाथ से अगर करना भी है तो कोई स्टिक ले ले या ऐसे ना हल्के हाथ से या बल्कि आप आ, अपने पैन को ही हिलाएँ तो ये हिल जाएंगे ना तो अब ये थोड़े से पक गए हैं अब थोड़े इनका बेसन जो है ना बिल्कुल टाइट हो गया इनके ऊपर ना तो अब ये देखें अब आप इनको इनकी साइड चेंज कर सकते हैं और वैसे भी ये ऊपर आ गया ना ऑयल के ऊपर अब तैर रहे हैं और ये अब पक गया अंदर से भी पक गया और बाहर से भी थोड़े से अब क्रिस्पी होना शुरू हो गया तो बस यही साइन है कि जब ये ऊपर आ जाए तो ये पक जाते हैं ना क्योंकि चिकन फिर अंदर से पक जाता है और अब मैंने देखें थोड़ा सा हॉय किया इसका फ्लेम और अब फटाफट एक मिनट के अंदर ये देखें कितने खूबसूरत से ये जो है ना पकौड़े इतने मज़े के ये बनते हैं ना कि बस खाता जाता है इंसान ना और आप कोई भी जिस तरह की भी आप चटनी पसंद करते हैं कैचअप पसंद करते हैं मायनेस पुदीने की चटनी वगैरह जिसके साथ भी आप खाना चाहें आप इसको खाते खाएं और इतना मज़े का बनेगा ना आपका ये पकोड़ा के सब आपसे भी इसकी रेसिपी पूछेंगे और जी बस ये देखिए कितने अच्छा सा कलर भी इसका आ गया बस एहतियात करनी है कि शुरू में बिल्कुल लाइट से फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है और फिर एक मिनट के लिए ना आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाएं और आपके बहुत ही मज़ेदार किस्म के ना क्रंची से अंदर से जूसी होते हैं और बाहर से क्रंची से होते हैं ना तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये पकोड़े बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर है अंदर आपको जब आप खाएंगे इसको तो आपको ऐसे फील आएगा कि जैसे आप कोई टिक्का कबाब खा रहे हैं यानी कि इतना अच्छा इसका चिकन तंदूरी जो मसाला है ना इसका फ्लेवर आता है और जी हमारे मज़ेदार किस्म के चिकन तंदूरी पकोड़े तैयार हो गए हैं तो बस आप ऐसे आराम से इनको यानी कि डिश आउट कर लें जिस भी डिश में आपने डाल लें तो जो भी देखेगा एक तो देखने में बहुत मज़े के लगते हैं और खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं ना तो बहुत ही मज़े के और जूसी होते हैं ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये देखिए अंदर से बहुत ही जूसी है और मसाले अच्छे से लगे हुए हैं और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है तो जी उम्मीद करूंगी कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दे दुआओं में याद रखें मिलती हूँ एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़